നമസ്കാരം ട്രാവലിസ്റ്റയുടെ ആമസോൺ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇക്കുറച്ച് തിരിച്ചെത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു റിയൽ ആമസോൺ വില്ലേജ് കൾച്ചർ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല ക്ഷീണുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആമസോൺ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അടുത്ത പീക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആനേട്ടനും ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഗൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ആമസോണിൽ അപ്പൊ ഇവൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്കഷൻ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് ആ വില്ലേജ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പൂരത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവൻ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുക ആത്മാർത്ഥത നിറകൂട്ടോ അവര് രക്ഷയില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കും പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ടുപേരും ഇവനും ദാവീദ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടുപേരും പവർ ആയിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങണം ആമസോൺ വില്ലേജ് റിയൽ ആമസോൺ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാദട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ബോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നടക്കാട്ടോ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഹട്ടുകളാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയാ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ വീടുകളും പൊക്കിയിട്ട് പണിതിരിക്കണേട്ടോ അതെ ഒരു വീട് പണിതപ്പോ ഇരുപത് വർഷം വരെ ഒരു സർവേ ചെയ്യും ആമസോൺ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഇവിടം വരെ വെള്ളം പോകുമ്പോ അവരുടെ ബോട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ വന്ന് കേറണം അതെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞ വേറെ സംഭവം വെച്ചാൽ ഈ വീടിന്റെ സൈഡിൽ മുകളിലൊക്കെ ആന കൊണ്ട് മഴക്കാലത്തെ ആന കൊണ്ട് ഇവർ വീടിന്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് അവരെ ജീവിക്കാന്ന് പറയണ അലക്കിയതാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ സംഭവം ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നമ്മള് ആമസോണിൽ നിന്ന സ്ഥലത്തും അവര് അവന്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ബോട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി ഈ വെള്ളക്കയറ്റം വരുമ്പോ ഈ കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അലക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ തണലുള്ള സൈതാണല്ലോ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ അപ്പൊ അവര് ഈ തെൽ വീടിന് മുകളില് മച്ചിന്റെ മേലെ അന്ന കൊണ്ടാ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ നടക്കണ മരത്തിന്റെ പേരാണ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണത് ഇത് സന്ദർഭപ്പെട്ട ഈ മരത്തിന്റെ പേര് ആനക്കാസ്പി ആനക്കാസ്പി എന്ന് വെച്ചാ ഈ ആന കാസ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇതില് മരം അത് കേച്ചു കേച്ചു മരത്തിന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ആന അനക്കാസ്പി അനക്കാസ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരത്തിന് ഒരനക്കോ ഇവരിവിടത്തെ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇവരുണ്ടാക്കണ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവര് മേക്ക് ചെയ്യണ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ ക്വാളിറ്റിയും ഏറ്റവും നല്ലത് ആമസോൺ കാടിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം വീടുകളും വഞ്ചികളും ഇവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം അത് വേറൊരു കൗതുകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വില്ലേജിലേക്ക് കിടക്കാട്ടോ വില്ലേജിന്റെ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക കൗതുകം എന്ന് രൂപം പറയണ ഈ വില്ലേജ് നിങ്ങൾ ആമസോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാണ്ട് പോയിരിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓരോ വർഷം വരുന്ന തോന്നുന്ന ഓരോ മതി എടുത്തെടുത്ത് പോവാണല്ലോ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോ ചാലക്കുടി പുഴ ഒഴുകി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ കയറി വിചാരിക്കാം അത് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോവും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു
ആമസോൺ ഇവർ എടുത്തോണ്ടു അപ്പൊ അത് കാരണം ഇവർക്ക് എവിടേക്ക് പോവേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവർ തീരുമാനിക്കട്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ആ വില്ലേജിലേക്ക് കിടക്കാട്ടാ ആ വില്ലേജിൽ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ സിമെന്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ പവർ ആക്കിണ്ട് ഇതൊരു സിറ്റി പോലെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേട്ടു ചേട്ടൻ പറയണട്ടാ നോക്കിയാ തെങ്ങ് നിക്കണ നോക്കിയാ അത് കലക്കിട്ടാ തെങ്ങിന്റെ കളർ വേറെ കരിക്ക് ഫുൾ ഉണ്ടായിട്ടാ ഒരു തോട്ടി തരാൻ പറയും വീടുകളൊക്കെ നമ്മള് റിച്ച് വീടുകളല്ലേ ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ള വീടുകളാവട്ടെ ചിലപ്പോ കൂട്ടു കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ആവും ആ ആമസോൺ രണ്ട് നില നോക്കിയ ഫുള്ള് ഉണ്ടായിരുന്നു കരിക്ക് രണ്ട് കരിക്ക് ചൂട്ടത്ത് കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഉദ്യാനം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലായാലും പള്ളി ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയണട്ടാ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ പോലും തായ്ലാൻഡ് അതുപോലെ ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും വീട് കിട്ടാ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കിട്ട് ആ ഒരു അമ്മിച്ച് ഇറങ്ങി വരണ നോക്കിയാ ഹായ് അമ്മിച്ചി അമ്മിച്ചിന്റെ കളർ ഫുൾ നമ്മുടെ ഗോവൻ ടച്ചിട്ട് അമ്മിച്ചി അപ്പൊ എല്ലാ കടകളും എല്ലാ വീടുകളും ഇതേപോലെ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വെള്ളം എത്ര ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന അവർക്ക് അപ്പോ ആർക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലട്ടാ ഇതാണ്ടോ ഓരോ ലെയർ ലെയർ പോലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റം വരെ നോക്കിയാ ചാത്തേ മൈൻഡിട്ടാ അവരെ ചമ്പരത്തി നോക്കിയാ എത്ര നാളായി ചമ്പരത്തി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കാണാൻ പറ്റില്ലേ ചമ്പരത്തിനെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ന്യൂ വെർഷൻ ഉണ്ടോ ആമസോൺ വെർഷൻ അത് കളിക്കി ചെമ്പരത്തിയുടെ ഒക്കെ ഫിനിഷിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെമ്പരത്തി താഴെ വിജയിക്കലോ എന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാ ഇവിടെ ആ വീടുകളിൽ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും പിള്ളേരൊക്കെ നിൽക്കണ നോക്കിയ അല്ല അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുണ്ട് നമ്മൾ കാണണ കണ്ടോ അവരതിന്റെ അന്നകത്ത് മറ്റേ അലക്കിയും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കണേടാ അല്ല ആ ഡിഷ് ടി വി ഇവിടെ ടി വി മറ്റേ കേബിൾ വരില്ല ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും ഡിഷ് ടി വി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പെരുവിന്റെ ഫ്ലാഗ് എല്ലാവർക്കും അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വേറെ പ്രത്യേകതയാ ചിക്കൻ ഡക്ക് ഇവരെ കസ്റ്റമായിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും അതേപോലെ താറാവിനെയും കോഴിനെയും ഒക്കെ വളർത്തണം കേട്ടോ മാവ് കുറച്ചിട്ട് നോക്കിയാ മാങ്കോ മാങ്കോ ആമസോൺ മാങ്ങാട്ടാ വീടിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങള് താറാങ്ങള് ഇതൊക്കെ എരുപ്പ് കൊണ്ട് ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ വെടിയുണ്ടൊന്നും വരില്ല ഇവിടെ അതിനൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തിന് എല്ലാം വളർത്തണേട്ടോ അവര് വീടിന്റെ അടിഭാഗത്ത് താറാവ് പോണക്കെ ഏതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്ന പോലത്തെ ഒരു എന്താ കോഴി കൂണ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ നാടൻ ഏട്ടാ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഈ ഫ്രെയിം ഒക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ എന്റെ നാട്ടിലെ തൃശ്ശൂര് ഉള്ളില് പുല്ലയിലൊക്കെ നടക്കണ പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ കേട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ നാട്ടില് വീട്ടിലെ സൈഡിലൊക്കെ വാഴ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വാഴയൊക്കെ ചെലവിടത്ത് കൊളച്ചു നിക്കണാണോ ഇതൊക്കെ കൊലയ്ക്കണ സമയമാണല്ലോ എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടോ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയ കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ പണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാറ് എന്നാലും പണിക്ക് പോകണില്ല പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് മീനൊ മീൻ നോക്കിയ ആ അത് കളിക്കട്ട വഴിക്കൂട്ടാ വഴിക്കൂട്ടാ വെള്ളം വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം പുളുപ്പുള്ളുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ മീനട നമ്മുടെ ആമസോൺ ഇവർ പിടിക്കുന്ന മീൻ ഇവിടെ ഇവരുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടം ചെയ്യണോട്ടോ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാഴലേലെ ഉണ്ടോട്ടോ നോക്കിയാ നമ്മുടെ നാടൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് രൂപം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ എല്ലു നോക്കിയാ പീരാലുക്കൂൺ ആ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ആമസോണിൽ വന്ന് സാറിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ പീരാലുക്കൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീൻ പിടിച്ച് വെച്ച ഓർമ്മണ്ട അതിന് ഈ മീൻ ഇട്ടണോട്ടോ ഈ മീനിന്റെ പള്ള പിടിച്ച് നമ്മള് കറി വെച്ച് കഴിച്ചു എന്നിട്ടത് ചതമ്പലാണോ ഇതിന്റെ ചതമ്പല് ഇട്ടാണോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റോ അമ്മാമല്ല ഇട്ട് പൊട്ടി മുകളിൽ നിൽക്കണ കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം അപ്പഴേ നമ്മള് പെറുവൻ
ഇതൊരു കട തന്നെ കേട്ടോ കടയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കാടിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുരങ്ങനെ കൊടുത്ത നാരങ്ങ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് മിളക് ഈ മിളക് ഭയങ്കര എരിവ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ആമസോണിനെ എരി എരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാണണം കേട്ടോ ഓൺലൈൻ നീ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്നിട്ട് മിളകിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇല്ലത് നമ്മളന്ന് കഴിച്ചത് നമുക്ക് നല്ല എരിവുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല എരിവ് ഇത്തിരിയൊന്നല്ല അതേമാതിരി കായക്കൊലകൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് വന്നിട്ട് നിക്കണ്ടാ നോക്കിയാ പപ്പായൊക്കെ ഉണ്ടായി പപ്പായ അതെ ഞാലിപ്പൂവൻ കൂടെ കഴിക്കാണ്ട് പോവാൻ പറ്റോ ചേട്ടാ ഒരു രണ്ട് ഞാലിപ്പൂവൻ ആമസോണിലോ എന്നിട്ട് പറയണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രസട്ടാ പിന്നെ ബ്രെഡുകൾ ഒരു ലോക്കൽ ഉണ്ടാക്കണ ബ്രെഡുകൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണ കുറങ്ങൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളു ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ലേസ് ഒക്കെ കാണാട്ടോ ഇവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചാ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഇനിക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോ ആമസോണിൽ എല്ലാവർക്കും അല്ല ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ വരണം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പടല മറ്റേ പഴം വാങ്ങിട്ടാ ഞാലിപ്പൂവൻ വാങ്ങി കളിക്കട്ടാ ഞാലിപ്പൂവൻ ഒന്ന് ചൊല്ലി കളഞ്ഞ നമ്മളത്തെ ഒരു പോലും കഴിക്കൂട്ടോ ആമസോണിലത്തെ പാറ് ആമസോൺ വില്ലേജ് പീപ്പിൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളു കൂടി കേന്ദ്രമാണ് പക്ഷെ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡാൻസും സംഭവങ്ങളും ഡി ജെയും ഒക്കെ ആണ് എല്ലാ വീക്കെൻഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ ആമസോണിന്റെ മൂന്നെണ്ണല്ല അടുത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അടുത്ത് കയറാൻ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ മാത്രം കയറാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പെട്രോളാ പതിനെട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കയറാൻ പറ്റില്ല it has a a meaning yeah uh, okay the gas line is yeah you know the gas line so we use the car yeah. but here so when the when the men want to drink alcohol uh. they are here to full the gas ah uh, yeah avar uh, gas avar palla narakya nu nammal naattil kallam nu parannu romari ivada nu gas line nu parannu appo nammal parnu thettilla appo de നമ്മളിത് കയറുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ റിയൽ ആമസോൺ ബാറിനൊക്കെ തീ കയറുന്നു എന്തൊക്കെ കണ്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇത് മറ്റേ നീളായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോർ സെന്റ് കളറാ കേട്ടോ ബാറിനൊന്നും അടുക്കലൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഡാൻസ് ഫ്ലോർ ഡാൻസ് ഫ്ലോറിൽ ഇതാ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ ബിൻ വിന്തോ ഡിസ്കോ ബാർ ലേ റുംബ റുംബ ചേച്ചിക്ക് എടുക്കണ കടുപ്പ് കണ്ടാ ഇന്ന് നമ്മളിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഡാൻസ് ബാറിലേക്ക് വന്നാലാ ചേച്ചിമാർ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കളികളും സംഭവങ്ങളും വേണ്ട ഒരു സാധാരണ മേശ അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മേശ പുറത്ത് അടി ഉണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഏരിയകളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് വേണ്ട ഫാമിലിയ കബ് കോബ്ര എന്നാണോ കബ്രേറ എന്തൊരു സാധനം ഇതിനിട്ടോ ഫാമിലിക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഗ്രാസിയാസ് ബോനദിയാസ് അയ്യോ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഓലോണ്ട് മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാറ് ആമസോൺ വില്ലേജ് പീപ്പിള് മാത്രം വന്ന് അടിക്കണ ബാർ കേട്ടോ ആ പെട്ടിക്കട പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിമിട്ടായി മറ്റേ പല്ലുട്ടി തേരുനിലാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കേസ് കേട്ടോ ആമസോണത്തെ തേരുനിലാവ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലാട്ടാ സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലത്തെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് സ്കൂൾ ഇതെല്ലാം ഫ്ലോട്ടിങ് രീതിയിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്ലഡ് വരുന്നുള്ളവർക്ക് കൺഫേം ആണ് ഫ്ലഡ് ഇവിടെ എല്ലാ ആറ് മാസം ഫ്ലഡ് ആണ് ഇതിന് ഇവിടുത്തെ സ്കൂള് അയ്യോ നല്ല നീളം കേട്ടോ സോണ ടു റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് പെറൂന സി ഇ എഫ് എൻ എസ് എൻ സ്കൂൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു വരാന്ത ഉണ്ടോ നോക്കിയാണ് വലിയൊരു വരാന്ത അവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക താരുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കോഴി കുഞ്ഞ് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ടോ അത
അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഡോക്ടറൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ വേറെ ക്ലാസ് റൂം ഇടാ പടം വരയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ് റൂം വന്നുണ്ട് കുറേ പെയിൻറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആർട്ട് അടിപൊളി എന്തായാലും അടിമുടി കാഴ്ചകൾ ഒരു കാഴ്ചകളും കട്ടിങ്ങും ഷേവിങ് ഇല്ല അടിമുടി ആമസോണിൽ എന്ത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മൾ റിയൽ കണ്ടു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇവ ഇങ്ങനെ ആമസൺ ഒരു വില്ലേജ് ഇങ്ങനെ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം വിചാരിച്ചു ഇവിടെ സ്കൂളും ബാറും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും അധികം വരാത്തൊരു ഏരിയ കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണാറില്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് കൂടി കാരണം വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുന്നത് കണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റിന് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പൂമ്പാറ്റകളി ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള വീട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു അഴുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചവറ് ചപ്പ് ചവറ് അങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കലൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കാല്ലേ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ക്ലീ എല്ലാവരും അവരവരെ ഭാഗങ്ങളും പക്ഷെ ഇവിടെ കുശുമ്പും കുന്നായത്തിനും ഉണ്ടാവില്ല നീ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചെയ്തില്ല നീ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കോഴിക്ക് വരാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലായി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറ്റിക്കാം നമ്മള് നോക്കിയാ വാഴക്ക് അങ്ങനെ കൊലക്കാറായിട്ട് നിക്കാട്ടാ അപ്പൊ അവരവരെ പരിമിതികളില് ഓരോ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച് അവരെ അവരുടെ പൂതി തീർക്കാന്ന് പറയില്ല എല്ലാവരും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി അസായി വൺ അസായി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് മേൽക്കൂര പടക്കണ്ട പക്ഷെ അതിനാകൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചേരിങ്ങട അവർ ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ കണ്ട ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതും പിന്നെ അവർ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കണ വെക്കാൻ കെട്ടി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കണോ അത് അവരുടെ കൈ തറക്കണം വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിന്റെ ചോർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പിന്നെ ഷീറ്റ് ഇട്ട നോക്കൂ ചില ചില വീടുകളും ഷീറ്റ് ചില വീടുകളും ഇതേപോലെ ഓല മേഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമാട്ടോ നമുക്കിത് ഭയങ്കര ഇല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നാൽ അവസ്ഥ ആലോചിക്കല്ലേ അതെ അതെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ട്രാവലിസ്റ്റർ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് വെൽക്കം ടു ടീം ട്രാവലിസ്റ്റ ഒരു ഗൈഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെന്തായാലും ആമസോണും മാച്ചുപിച്ചും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ യാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഔട്ട്കം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരണം ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ അവരിതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നോക്കിയാ അവർ കോഴി അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ചേമ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെങ്ങുകൾ സൈഡിൽ കരിക്ക എല്ലാം ഉണ്ട് അടിപൊളി ഇവിടെ നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാന് കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ള ധൈര്യ കേട്ടാ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ കളിപ്പ് നിൽക്കാൻ വിചാരിക്കണല്ലേ ഒരു ഐ ലവ് പറയാം തന്നെ അമ്മാമാരുടെ അമ്മാമ്മ അമ്മാമാരുടെ വേറെ രീതിയിലല്ല അമ്മാമാരുടെ അപ്പൊ അമ്മാമാമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചിരിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാ അത് കളിക്കട്ടാ രണ്ട് പിള്ളേര് ഫുള്ള് ഓണായിട്ട് നിക്കട്ടെ പിള്ളേരെ നോക്കത്തി വെക്കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ റിയൽ സമയമായിട്ടാ എടുത്ത് വെച്ചോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോ ആമസോണിൽ വന്നിട്ട് വീട്ടിലെ വളർത്തണേട്ടാ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് വരെ വീട്ടിലെ വളർത്തുന്ന കൊണ്ട കണ്ടിട്ട് ഓ അയ്യോ നഗണ്ടാ നഗണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരെ വളർത്തണ പോലെ അമ്മിച്ച് വളർത്തണേ നഗ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കോറിന്നിട്ട് അത് കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു പേടി നല്ല തിക്ക് മുടി
ഇറങ്ങാനടാ ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ് സം 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 ഡേ സം ടൈംസ് നോ ഇറ്റ്സ് സോ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ്ലെസ് ആ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ആണ് പറഞ്ഞടാ ഈടാ ഉറക്കം വെണ്ടറ എന്നെ മോനെ ഒക്കത്തിരിക്കണോട്ടാ പ്രഹരശേഷി നമ്മള് വരണേന്ന് ഇവർക്ക് അറിയോ പക്ഷെ ആമസോണിലത്തെ തത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ കാര്യം തത്ത അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മിച്ചിരി വീട്ടിൽ സൈഡിലൊക്കെ കരിക്കണ്ടായി നിക്കാട ഒരു കരിക്ക് എടുത്ത് പൊട്ടി ചാലും നമുക്ക് കരിക്കത്തെ കയ്യെത്തും തീർത്തുണ്ട് അന്നേടാ കരിക്കത്തെ കയ്യെത്തും തീർത്ത് നമ്മളെ വിളിക്കണോ ഒരു കട്ടി വെട്ടി തരുവോ ഇവർക്ക് ഇത് കുടിക്കാൻ അറിയില്ല സാധനം കരിക്കാന്നുള്ള കേസ് അറിയാം അറിയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ അറിയില്ല കേട്ടാ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുനിയക്കായ മുരിങ്ങേര അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ചീരകൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കണ ഇത് കഴിച്ച വരെ ഉപകാരം ഉണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം കേട്ടാ നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ഓരോ വെറൈറ്റി ഷേപ്പിലാണ് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഫ്ലോട്ടിങ് എല്ലാ വീടുകളും ഫ്ലോട്ടിങ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ ബോട്ടുകളിലെ പ്രൊപ്പലർ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് എഞ്ചിൻ ആ എഞ്ചിനും പ്രൊപ്പലറും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാണ് ഇതന്നെ ഒരു ആമസോൺ റിവർ സർവേ ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പലറുകളാട്ടാ അവര് എന്ത് നീറ്റാ നോക്കിയാലേ ഒരു അഴുക്കൂല ഏട്ടാ അതായത് ഒരു പെട്ടിക്കടാ പെട്ടിക്കടാ ഓയ്യോ കൊള്ളച്ച നിക്കണ നോക്കി വെച്ച ചോര വിട്ടു പോയിട്ട് ഇവരതുമ്പോ ഫുൾ സന്തോഷാണ് അതിന് വേറെ കാര്യട്ടാ ഉള്ളത് ആ ഉള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായി ഒരു മേക്ക് ചെയ്യാനിട്ടാ ഒരു അഴുക്ക് സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിക്കണ്ടിട്ടാ മറ്റേ മുളിച്ചെടി നോക്കി അല്ല അടിപൊളി ഇവിടെ അപ്പൊ വേറെ മൂടായിട്ടാ അതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പോലീസാരാ പോലീസാരാ മാമാ മാമന്മാരില്ല എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് അളന്മാര് മാത്രമല്ല അവിടെ കാണാനായിട്ട് വെറുവൻ ഫ്ളാഗ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാ അടിപൊളി ആ ചർച്ച ഞാൻ പക്ഷെ കുരിശാണല്ലോ അന്നൂ
ജെറൂസലേം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ചേട്ടാ പള്ളിയാണോ പള്ളി തന്നെ ചേട്ടാ നോക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ചേട്ടാ ആ നമ്മളൊരു പെന്തവസ്ഥ അല്ലേ ആ പെന്തവസ്ഥ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാവട്ടെ ചേട്ടാ പെന്തവസ്ഥ പള്ളി ചേട്ടാ നോക്കിയ അതിനുള്ള ചെറിയ ബെഞ്ചും സംഭവങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരേ എനർജി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ വരും ഹലോ അമിത് ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ഫ്ളാഗുകൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടപ്പോളെ നോക്കിയ ഈ സ്ട്രീറ്റ് മൊത്തം ഫ്ളാഗുകൾ കണ്ടപ്പോ എന്താന്ന് വരുന്നത് നമ്മള് ആദ്യ കാണാം പക്ഷെ ഇവരെ നാഷണൽ ഡേ കണ്ടപ്പോ ഒരുപോലത്തെ നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീടിന്റെ മുകളിൽ മുമ്പില് ഇതേപോലെ ഫ്ളാഗ് കിട്ടി വെച്ചിരിക്കണേടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ സംസ്കാരം ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനും എല്ലാ വീടിനും മുമ്പിലും ഫ്ളാഗ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെ കാണുമ്പോ കൊടിപ്പൊക്കലല്ല ഇത് വീടുകളിലെ മുമ്പിലാണ് ഇവിടെ ഒരു മാസം മുമ്പേ ഇവിടെ ഒരു മാസം മുമ്പ് ആണോ മാസം തുടങ്ങുന്ന അന്ന് എല്ലാ വീട്ടിലും വെച്ചിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഓർഡർ ഒക്കെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പവർ ആ ഫ്ളാഗിന്റെ ഒരു പവർ നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കാണിക്കണം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മൊത്തം ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഫ്ളാഗ് പൊന്തിക ആശയത്തോട് നൂറ് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതെ 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 ക്രിക്കറ്റ് കളികൾ മാത്രല്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് പുറത്ത് പോയി കാണിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല നാട്ടിലും കാണിക്കേണ്ടത് ഇവര് ഇവിടെ ഇവര് ഇവിടെ ഇവിടത്ത് ഇവര് ഇവിടെ ആയിരുന്നാലും എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മള് റഷ്യയില് വേൾഡ് കപ്പ് വന്നപ്പോ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻസ് ആയിട്ട് വേൾഡ് ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത പെറുവിനെയാണ് എല്ലാരും വീട്ടിലൊക്കെ ഫ്ളാഗ് വെച്ച് നല്ല പവർ ഒക്കെ അവര് ഇവിടുന്ന് അവര് വേൾഡ് കപ്പിൽ കയറിയപ്പോ ഇവിടെ വീടും കാറും എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവര് കളിയാണാൻ പോലും ഫുട്ബോളിന്റെ പാഷനാണ് അല്ല എന്തായാലും നമ്മള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നാഷണൽ ഡേ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ ഫ്ളാഗ് പൊന്തിച്ച് ആ ഒരു ഫ്ളാഗിനെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കമന്റ് ചെയ്തോളോ നല്ലതാണെങ്കിലും പൊട്ടയാണെങ്കിലും തെറിയാണെങ്കിലും തെറിയല്ലെങ്കിലും എല്ലാം കമന്റ് ചെയ്തോളോ അടുത്ത പള്ളി കണ്ടു കേട്ടോ പൊന്നോ പള്ളിക്ക് ഒരു എനർജി വേറെ എനർജികളാ ഓരോ പള്ളിക്ക് ഓരോ എനർജി കേട്ടോ ആ നോക്കി വൃത്തം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാല അവിടെ ഒരു വൃത്തം ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു തമ്പുരാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ വലിയ പള്ളികൾ പണിയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കേട്ടോ ഇവിടത്തെ ആമസോണിലത്തെ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുരിച്ചിട്ടാ അത് കളിക്ക് നമ്മള് പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറാണ് വേറെ ഒരു രൂപങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പെന്തവസ്ഥ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഭയാണോന്ന് അറിയില്ല ഏടാ ആർസി ആണോ ആ റോമൻ കത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയണേ ഏട്ടാ ഏതൊരു മതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രാവൽസ്റ്റ ഫാമിലിക്ക് ഒരേപോലെ ഏട്ടാ എല്ലാവരും നമ്മള് നമ്മുടെ രീതിയിലൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ അച്ഛന് ബുക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് ബൈബിൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പല കേഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ എന്റെ കമ്പിള് ഇവരെ ഞാൻ എനർജിനെ കൊണ്ടുവരണവര് അല്ലെ അല്ല ഞാൻ പറയാ സഭയുടെ ചിലപ്പോ ചില സഭകൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല കൊറേ സഭ ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ സഭകൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ രൂപം വെക്കാത്ത അതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ഏട്ടാ വീടിന്റെ മുമ്പില് പഴം വെക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിയ മുകളില് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ ആമസോൺ എന്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാത്തിനും പുതുമേട്ടാ പഴയത് കാണുമ്പോഴും പുതുമ എന്ന് പറയില്ലേ വീടുകൾ കാണാനായാലും ശരി എന്ത് കാണാനാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് ആമസോണിൽ ശരിക്കും എടുത്ത് പറയാത്തൊരു സംഭവം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് വന്ന് നിക്കണത് ഇവിടത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇവിടത്തെ വില്ലേജ് പീപ്പിൾസിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ വീ ഈ വീക്കെൻഡ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ വൈകിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരല്ല ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാ കൂടി ഉണ്ടാവില്ല
ആമസോൺ വില്ലേജ് ലൈഫ് എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള എനർജിയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു മൂഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലേ വളരെ ഊഷ്മളത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ആമസോൺ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എന്തായാലും ഈ ആമസോൺ സീരീസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നത് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം ആമസോണിലത്തെ റിയൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആമസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റീജിയനിൽ ഓരോ വില്ലേജിനും ഓരോ കൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആമസോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാടാണ് അവിടെ ഒരു കുടിലും പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് സാധനം എപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് റിയൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും ആമസോൺ കാടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് പീപ്പിളുള്ള അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യും അത് കമ്മിങ് സൂണാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കിയോ വിൽപ്പെട്ട മറക്കാൻ മറക്കിയോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോട്ടാ ട്രാവലിസ്റ്റ